Ya estamos en BTV Noticias, tal cual les anunciábamos con el presidente de Factum, Oscar Botinelli. Pasan los meses, pasan los días, la campaña se acrecienta. También, obviamente, hay más encuestas para presentar. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido, buen mediodía. No, es buena, no te damos buena. descanso y así no, vas no, sucesivamente. 66 días para las elecciones. Exacto, 64, nada. no, 67. Y serán 63, 64 días de campaña electoral. Este, bueno... Vamos a repasar un poco lo que daba cuenta ayer Eduardo sobre este, un imaginario de escenario si las elecciones fueran el domingo próximo. Exacto. ¿Qué obtendríamos? Primer cosa que le hemos aclarado muchas veces, nosotros hacemos una estimación de voto este, que distribuye todos los votantes. Este, si no hay indeciso, bueno, vamos a aclarar primero. Sí, por favor. Nadie presenta indeciso. Se le está llamando indecisos en algunas otras encuestas a los que no contestan o dicen que no saben. Claro. Y en los estudios de Uruguay, de resto de países, sobre comportamiento electoral, está demostrado que casi todos los, la gran mayoría de los que no contestan no son indecisos. Tienen decidido el voto y no lo dicen. No lo quieren decir, ¿Ah? seguro. Y sí. eso generalmente no va hacia los partidos con más atractivos. Generalmente son los más cuestionados. Entonces, no dicen. Y los que no saben no quiere decir que es indeciso. Puede, puede ser un individuo que la primera respuesta no sabe y la segunda también. Por eso nosotros hacemos 21 preguntas hasta llegar sí. a estimar el voto. Y esto es un, estima, eh, un estimado de escrutinio, digamos, un estimado de resultado. Si se abrían las urnas hoy o el domingo, cuando quiera, este sería el resultado. ¿No? Repasemos rápidamente, porque esto ya se fue dado, pero para ver las bancas hay que ver esto primero. Claro. Frente Amplio, 44%. Partido Nacional 26, Partido Colorado 15, Cabildo Abierto 5, Partido Independiente 3, luego con 1, más o menos 1, está apareciendo el Partido de Identidad Soberana de Gustavo Salle, Unidad Popular eh, Frente de Trabajadores y el Partido Ecologista Radical Intransigente, Peri, y queda un 3% de voto en blanco anulado. Tal cual. Bueno, y como mencionabas, o sea, estamos en un escenario también de estimación de, de bancas, un escenario legislativo eh, eventual, ¿no? Si, si esto sucediera el domingo. Pero, ¿qué tenemos en diputados por partido? Bueno, lo que daría, tengamos en cuenta, primero, que dimos números enteros, hay decimales, sí. segundo, hay margen de error, y de repente queda un 0,1 de diferencia entre un partido y otro. Bueno, si es un solo voto, la banca se adjudica. Claro. Pero acá son estimaciones. Por lo tanto, en algunos casos manejamos rangos. El Frente Amplio hoy estaría recogiendo 46, recordemos, son 99 diputados, mayoría absoluta 50. El Frente Amplio estaría recogiendo, obteniendo 46, 47 bancas de diputados. Sin llegar a mayoría. El Partido Nacional 27, 28. El Partido Colorado 15, 16. Cabildo Abierto 5, el Partido Independiente entre 2 y 3, eh, luego tenemos eh, el Partido Identidad Soberana eh, de Gustavo Salle con una banca y luego entre 0 y 1 estaría Unidad Popular Frente de Trabajadores y el PERI. Lo que estamos observando, visto los rangos, que hay dos bancas que está disputa, perdón, tres bancas que está diputada disputadas, tres entre seis. ¿Eh? Frente Amplio, Partido Nacional, Partido sí. Colorado, Partido Independiente, Unidad Popular y PERI. Es decir que ese rango es de, son los que tienen bancas en disputa, pero que la mitad de esos pueden llegar al máximo porque son tres bancas en disputa. Bueno, y ahora te, te planteamos el mismo escenario, una estimación de las bancas, pero eh, ¿qué pasaría en la Cámara de Senadores? Bueno, eh, sabemos que la, en Uruguay las dos cámaras se eligen simultáneamente e incluso en la misma hoja de votación sí. se vota presidente y vicepresidente de la República, Cámara de Senadores, Cámara de Representantes. También se vota junta electoral de cada departamento. Pero lo que estamos viendo es Cámara de Senadores y Cámara de Diputados y por partido los votos son los mismos. ¿eh? Y las bancas se distribuyen por partido en función de los votos obtenidos en todo el país. Y esto es muy importante porque hay confusión. Los diputados son por departamento. Las personas sí, pero los partidos por los votos de todo el país. Por lo tanto, hay una correlación muy fuerte entre la Cámara de Senadores y de Diputados. Y atención, el 27 de octubre se eligen 30 senadores. La Cámara se completa con un senador 31 cuando se elige el presidente y vicepresidente claro. de la República, 
porque el vicepresidente pasa a ser miembro del Senado con voz y voto y presidente del Senado. Por lo tanto, de los 30 senadores, bueno, la mayoría son 16, pero digamos, el empate son 15. Y el que tiene 15, si, a, si obtiene la mayoría, el, el vicepresidente es la mayoría. ¿Y ¿Qué nos da? Bueno, sí. Frente Amplio, entre 14 y 15 senadores, el Partido Nacional entre 8 y 9, el Partido Colorado con esta cifra está dando 5, Cabildo Abierto 1 y el Partido Independiente entre 0 y 1. ¿Cómo vemos ahí? Dos bancas en, en disputa. disputa. Sí. ¿Quiénes la entre retendrían? La banca 15 del Frente Amplio, la banca 9 del Partido Nacional y la primera banca del Partido Independiente. Es decir, si el Frente Amplio logra el máximo, llega el empate en el Senado, si obtiene el mínimo, no. Te quiero preguntar ahora, Oscar, por las fórmulas presidenciales. ¿Qué, ¿Qué resultados obtenemos a la hora de consultarle a la gente por las fórmulas presidenciales de cara a, a octubre? Bueno, esto se acaba de... se dio anoche, sí, se dio hace un lo rato repasamos. por Eduardo Botinelli, que estaría dando, si hoy hubiera balotage, la fórmula... Eh, Yamandú Orsi, Carolina Cose 50%, Álvaro Delgado Valeria Repol 46% en blanco en un lado 4 estaría dando un triunfo de Yamandú Orsi y a los efectos que nos interesa la elección como vicepresidente de la República y por lo tanto como presidente de la Cámara de Senadores de Carolina Cose, vale decir adiciona una banca al Frente Amplio entonces lo que nos queda ahora la, como composición del Senado con... Sí, con vicepresidente. Con, claro, las 30 bancas más al vicepresidente sí. es la siguiente. Este, bueno, ahora apareció. Ahí está. Este, que es Frente Amplio. Estaba 14-15, ahora está 15-16. Exacto. Partido Nacional, sí, 8-9. Partido Colorado, 5. Cabildo Abierto, 1. Y Partido Independiente, 0-1. Es decir, las dos bancas en disputa ya una determina que si la obtiene el Frente Amplio de esas dos, tiene mayoría absoluta en la Cámara sí. de Senadores. Y si, obviamente, las dos la obtiene una el Partido Nacional y otra el Partido Independiente, no. Y acá hay un tema que es muy importante. A ver. Si el Frente Amplio, que sería el escenario de hoy, ojo, el de hoy, sí. 27 de octubre, 24 de noviembre, pasan dos meses, tres meses. ¿no? Y ahí puede haber cambios. Pero hoy... Estaría obteniendo la presidencia de la República, eh, llamando Borges, el Frente Amplio, y probablemente tendría un poco más de probabilidad de tener mayoría en la Cámara de Senadores. ¿Mm? Más probabilidades de tenerla sí. que de no tenerla. Igual es incierto. ¿eh? Pues estaría redondeando con la vicepresidente entre 15 y 16. Sí. Si obtiene 16, ya tiene mayoría en la Cámara de Senadores, que es fundamental para gobernar. Con 46, 47 diputados, vamos sí. a poner el mínimo, 46. No llega. Le no llega, pero le faltan 3 o 4. Mientras que si le falta un senador, tiene que hacer un acuerdo con todo un partido político. No con la coalición republicana, porque esos son partidos separados. Sí, Entonces, sí. bueno, si entra el Partido Independiente, con el Partido Independiente. Con Cabildo Abierto, con el Partido Colorado, con el Partido Nacional. Probablemente el más difícil Partido Nacional, salvo que sea una gran coalición, pues son los dos grandes contendientes. Pero requiere un partido o la fracción de un partido. Eh, si tiene mayoría en el Senado, en diputados, ya puede hacer acuerdos con diputados sueltos, llamémoslo así. Sí. Sobre todo, eh, no nos olvidemos que el Partido Nacional, la peor hipótesis del Partido Nacional, que obtiene 10, 12 de las 19 intendencias. Digo, esa es la peor. Sí, sí. Sí. Y puede tener 15 como ahora... 13, 16, bueno, que haya cuatro intendencias del Partido Nacional donde los respectivos diputados, bueno, se presten a lo que se dice más... Si eh, tiene eh, otro peso. Pro quo, eh, sí. que es un apoyo a cambio de otro apoyo recíproco, el Frente Amplio podría tener una relativa comodidad, no es la misma que tener mayoría absoluta, Exacto. naturalmente, pero ya con mayoría del Senado se gobierna con comodidad. Sin mayoría absoluta del Senado, largarse a gobernar en minoría es una audacia muy grande porque es un gobierno que puede andar tambaleante sí. todo el tiempo, este, pero con mayoría del Senado sin diputados se gobierna con bastante comodidad. Repito, este es el escenario 
al día de hoy, si se quiere, cuando se hizo la encuesta, más exactamente, primera quincena de agosto, quedan dos meses y como los números están bastante justos, esto seguramente puede cambiar. Igual nosotros vemos panoramas muy estables, sobre todo entre los dos grandes bloques, el Frente Amplio y la coalición republicana, pero hay algunos cambios que dan o no una mayoría. Sin ¿sí? dudas. Y eso claramente es decisivo. Bueno, es una estimación, veremos qué pasa entonces en octubre, pero bueno, se acerca a una foto que puede llegar a suceder o no. Lo veremos entonces ese día. Edu Eduardo, bueno, es que vienen tan seguido que uno se confunde. Bueno, pues Oscar. Yo me Oscar todavía. <ríe> no, no, ni, ni que hablar. <ríe> Diferencia. Eh, gracias por estar en BTV Noticias, no? pero de todos modos te convocaremos en cualquier momento para seguir no? con las confusiones, digo. Para, para seguir confundiendo más a la gente. <ríe> gracias, que pases bien, Oscar. ¿Cómo no?